ുംഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ <laughs> ഉമർബിനുൽ ഖത്താ 
موسیقی 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 
അള്ളാഹു പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ ഒരു നല്ല മരണം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരും ബാപ്പാ നിസ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ വാപ്പലായിരാകില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു പുസ്താദ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ോട് പറയുന്നു നിനക്കൊരു നല്ല മരണം വേണോ നിനക്കൊരു നല്ല മരണം വേണോ നാളെ മക്കളോട് പറയണം എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെയുള്ള യാത്രയാ കണ്ടിട്ടുള്ള മരണമാ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യമാ ുംബോളുകളിൽ നടക്കുമ്പോ പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ രണ്ട് മണി വരെ ഫുട്ബോള് കളി കണ്ടിട്ട് സുഭകി നമസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന യുവത്തവേ മോശമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്ന യുവത്തുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം നിനക്കറിയാ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരട്ട് മഹാനായ ുംബിലിങ്ങനെ കേറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാ എന്തിനാ ചെറുപ്രായത്തില് മരിക്കുന്നത് എന്തിനാടാ വെറുതെ ചാകുന്നത് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുതിയ മതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു വരുവോ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പണം തരാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധികാരം തരാ ഏത് സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെയും നിനക്ക് വിവാഹം കടിച്ചു തരാ എന്തിനാ ചാകുന്നത് ഇറങ്ങി പാടാ കൂടെ പഠിച്ച സഹപാടികൾ മുഴുവൻ മുഹുബൈവെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോ എനിക്കല്ലാകുവാട് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു ൂക്കുമരത്തിന്റെ മഞ്ഞിൽ ഹുബൈബ് നിൽക്കുകയാട് അവസാനം അവര് പറഞ്ഞ് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഓഫർ നിനക്ക് തരാ നീ മതമൊന്നും മാറണ്ട നിന്റെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊരു വാക്കു പറ അതിന് ഹുബൈബ് തയ്യാറായില്ല അവസാന തൂക്കി കൊല്ലാ സമയമായപ്പോ കുറേശികൾ പറഞ്ഞു ഹുബൈബ് കൊല്ലാ പോവുകയാണ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുകയാണ് ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ല അഭിലാഷമുണ്ടെങ്കിൽ പറഹുബൈബ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനല്ല് അവിടുന്ന് ഹുബൈബ് പ്രതി അള്ളാഹു തയ്യാറാകു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് മുമ്മാനെ കാണണമെന്നല്ലോ വാപ്പയെ കാണണമെന്നല്ലോ പണച്ചവനെ എന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു തരണമെന്നല്ലോ ഹുബൈബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് രണ്ടര കഴുത്ത് നിസ്കരിക്കാനൊരവസരം തരുവോ ോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്റെ പടച്ച ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനെ വടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബുല്ലിസത്തായ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ എന്റെ ഉമ്മയക്കാലൻ വാപ്പയക്കാലൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് ആ റബ്ബിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം അവിടെ രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയാ പടച്ചവരേ 
അവിടുന്ന് പൊതുപെടുത്തിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് നിസ്കരിച്ചത് ചെറിയ സൂറത്താണ് ബോധിയത് ചെറിയ സൂറത്താണ് ബോധിയത് നിസ്കാരം കിടന്നിട്ട് ഹുബൈബിരുന്ന് കരയുകയാ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് അള്ളാരോട് പറയുന്നു അള്ളാ ഞാന് വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയട്ട സാധാരണ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയട്ട് നിസ്കരിക്കാറുള്ളൂ ചെറിയ സൂറത്തോതാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുവോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് കുൽഹുവല്ല ഓതിയട്ടല്ല സൂറത്തിൽ കൗസർ ഓതിയട്ടല്ല അറിയാ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരുടെ കാര്യമല്ല വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയട്ട് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ നിനക്കറിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്ത് ഓതിയട്ട് നിസ്കരിക്കട് ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങളോ പറയുകയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരം ദീർഘിപ്പിച്ചാല് അള്ളാഹു അവന്റെ മരണം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പടച്ചവരെ ഒരുപാട് കടന്ന് സക്രാത്തിന്റെ പരിപരിക്കണ്ട മൂന്നും നാല് ദിവസം കടന്ന് വലിക്കുന്നവരെ കാടാ ഇപ്പൊ തീരും ഇപ്പൊ തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബക്കാരെ മുഴുവനും ലീവെടുത്തിട്ട് വീടിന്റെ പരിസരത്തിൽ ഉറക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് വന്ന് കാത്തു കാത്തു നിന്നിട്ട് മരിക്കാതെ വരുമ്പോ അവസാനം അവിടുന്ന് വെറുപ്പോടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന രംഗം കാണുന്നവരല്ലേ ിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാതിനക്കറിയുന്ന ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ഏത് സൂറത്താണോ ഏത് വലിയ സൂറത്താണോ നിനക്കറിയുന്നത് അത് ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കും മോനേ അത് ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കും പെങ്ങള് അള്ളാഹു നിന്റെ മരണം എളുപ്പമാക്കി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആഗ്രഹമുണ്ട് തമ്പുരാര് പക്ഷേ എന്റെ നിസ്കാരം എന്നാണ് നീന്തുപോയാ ഇവൻ മാറി വിചാരിക്കും എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് ഇവന്മാര് വിചാരിക്കും തമ്പുരാര് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ സൂറത്തോതിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചത് എന്നിട്ട് തൂക്കുമരത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് തൂക്കി കൊല്ലുകയാ അവസാന തൂക്കുമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്നിട്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് റബ്ബേ സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹുബൈബ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോ അതാ തൂക്കുമരത്തിൽ കടന്ന് പിടയുന്നത് കണ്ടിട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോ ഹുബൈബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ മലക്കുകൾ കടന്ന് വരികയാ പടച്ചുറപ്പിന്റെ മലക്കുകൾ കിടന്ന് വന്നിട്ട് ഹുബൈബിനോട് പറയുന്നു തൂക്കുമരത്തിൽ കിടന്ന് അതാ ആടുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകൾ പറയുന്നു ഹുബൈബേ ആകാശലോകത്തിന്റെ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ മുഴുവനും തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് മലക്കുകൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഹുബൈബേ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് അതാ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഹുബൈബേ എന്തിനാണെന്നറിയുവോ ഹുബൈബേ നിന്റെ റൂഹിനെ സ്വീകരിക്കാനാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാ 
അതുകൊണ്ട് കരയല്ല് വേദനിക്കല്ല് പ്രയാസപ്പെടണ്ട എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എവിടെ നിന്ന് ഊതി കൊടുക്കുകയാണ് മരണപ്പെടുകയാണ് പഴച്ചവനെ ജനാസ എവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചിറക്കുന്നില്ല തൂക്കുമരത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് പഴച്ചവനെ ദിവസങ്ങൾ കെടിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ആരെങ്കിലും പോയി ജനാസയൊന്ന് കൊണ്ടുവാ സഹാബ നമുക്ക് കബറടക്കണ്ടേ സഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് സ്വഹാബികളോട് പറയുകയാ ആരാ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉപൈബിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് ഒരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ജനാസ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബി കടന്നു വരുമ്പോ കണ്ട കാഴ്ച എന്തെന്നറിയുവോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടി നിൽക്കുകയാട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കൂടി നിൽക്കുകയാട് ആ സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണോടി വരികയാ സുന്ദരിയായ യുവത്വത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഹുബൈബിന്റെ തലയനിക്ക് തരണേ ഈ ഹുബൈബിന്റെ തലയനിക്ക് തരണേ എന്തിനാണെന്നറിയുവോ ഇവന്റെ തലയോട്ടിയിൽ കള്ളുടിച്ചു കുടിക്കാനാ ഈ ഹുബൈബിന്റെ തലയനിക്ക് വേണം എന്തിനെന്നറിയുവോ ഇവന്റെ തലയോട്ടി വെട്ടി പൊളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കള്ളുടിച്ചു കുടിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തവളാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ വേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരം കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാ ആരുടെ വീട് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വന്ന് കിടക്കാ പക്ഷേ ഇവന്റെ തലയനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ബൈബെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തല മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ സഹാബി പടച്ചവര് ഒരു എന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാര് അള്ളാഹുവേ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നൊരു പൊടിയങ്ങൊരു കാറ്റടിക്കുകയാണ് കാണുന്നില്ല പടച്ചവര് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല തമ്പുരാര് എന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാബി നോക്കുമ്പോ തൂക്കുമരത്തിൽ കടന്ന ഹുബൈബിന്റെ ജനാസ കാണുന്നില്ല അവിടെ കടന്ന ജനാസ കാണുന്നില്ല മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോടുകയാബിന്റെ ജനാസ കാണുന്നില്ല നബിയേബിന്റെ ജനാസ കാണുന്നില്ല നബിയേ മുത്തിനബി പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുവോ മുത്തിനബി പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുവോ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ പോലെയുള്ള എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാര് നമസ്കരിക്കാതെ പടച്ചവനെ ആണും പെണ്ണും കെട്ട രീതിയിൽ മുടിയും വളർത്തിയിട്ട് പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നാൽ പള്ളിക്ക് കേറാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളിക്കകത്ത് കയറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമല്ല അങ്ങനെ കേറുന്നവർക്ക് കേറാത്തവന്റെ നടുവിലൂടെ കേറാത്തവന്റെ നടുവിലൂടെ എത്ര വലിയ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും പടചറപ്പിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സമാധാനമില്ലാതെ ഓടിച്ചെന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ നിനക്കല്ലാഹു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പതിവരം മരിക്കുന്ന കാരം വരെ നിനക്ക് പടച്ചറപ്പ് ഭക്ഷണം തരികയാ രണ്ട് ഒരു നല്ല മരണമാടാ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ചാകുകയല്ല എവിടെങ്കിലും കിടന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടന്ന് ചാവുകയല്ല അള്ളാഹു നല്ല ഒരു മരണം നിനക്ക് തരും മോനേ മൂന്ന് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ സ്വഹാബാ 
ഖുബൈബിന്റെ ജനാസ മലക്കകൾ കബറടക്കി സ്വഹാബ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന വാപ്പമാര് കുടുംബത്തെ പിടിച്ചുണർത്തുന്ന വാപ്പമാര് അവസാനം നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് വീടിന്റെ അകത്ത് കയറ്റി കിടത്തിയിട്ട് വെള്ള തുണിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ ജനാസ പുതിയുമ്പോ നിനക്കുള്ള ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കും കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പുതിയും മയ്യത്തുകട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരും നേ പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം മുയരും നേ അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കും നേ അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കും നേ പടച്ചവനെ ഒരു ദിവസം ഈ പള്ളികളെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പൊടികടിച്ച മയ്യത്ത് കട്ടിലുണ്ടല്ലോ ആറ് പേര് നാല് പേര് ചുമന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവെക്കുകയാട് എന്നിട്ട് നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അഞ്ചു നേരം പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ജനാസ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പള്ളികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവല്ലോ ആര് വരണമടാ നിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാ നിന്റെ ജനാസ കബറടക്കാഹുബിന്റെ മലക്കുകൾ വരണ്ടേടാ പുന്നുമൂര് ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പ് മുഴുവനും അള്ളാന്റെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ കൊണ്ട് നിറയണ്ടേ നിന്റെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങണ്ടേ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരു പാപം പറയാത്ത ഒരു പാപവം കാടാത്ത ഒരു പാപവം ചെയ്യാത്ത മലക്കുകൾ ഈ പള്ളി നിറച്ച് നിനക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാ കൂടണ്ടേ അതല്ല തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലവാ അത് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അന്ന കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലവാ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ലോ അത് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലവാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് വാപ്പമാരോട് വെക്കേഷന്റെ സമയമാണല്ലോ പടച്ചവനെ മക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമല്ലോ അവസാനം വൈകുന്നേര സമയമാകുമ്പോ ഉമ്മുമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് പറയും ഉമ്മാ എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞതാ ഉമ്മാ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ കഥ ചോദിക്കുന്ന കാലവാ പടച്ചവനെ മക്കളൊക്കെ വെക്കേഷനായത് കാരണം വീട്ടിൽ വരും മക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം നിക്കാൻ വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് കഥ ചോദിക്കുമ്പോ കള്ളക്കഥ പറയണ്ട കള്ളം പറയണ്ട ഇല്ലാത്ത കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സില് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു നല്ല കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ ഒരു നല്ല ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ ഏത് ചരിത്രമെന്നറിയുവോ മഹാനായ അബൂസിനാറതികല്ലാഹു തഹലാർഹു പടച്ചവരെ അവിടുന്നൊരു പൊന്നുമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മകനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു എവിടെ പോയാലും വാപ്പയും മകനുമാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും വല്ലാത്ത സ്നേഹമാ അവസാന മഹാനായ അബൂസിനാ തങ്ങൾ രോഗം പിടിച്ചു അവിടുന്ന് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹിബി അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കപ്പം പൊതിഞ്ഞ പള്ളികൾ കൊണ്ടുപോയ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ആരുടെ മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ജനാസ ഇറക്കി വെച്ചു അവസാനം പിടിമണ്ണ് വാരി ഇറന്നിട്ട് എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള മകനുണ്ടല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിൽക്കുകയോ എല്ലാവരും പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ വിളിച്ച് എന്തിനാ മോരെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ വാപ്പയോടുള്ള കടമകൾ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ 
സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാറിഞ്ഞു മരിക്കാ നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അതിനൊരു സ്വഭാവക്കണേറ ഫസ്തമ്യൂലഹൂ അൻസിഥൂ ലാലകുമ 
കിതാബിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുവോ നീ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കടേ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കടേ അള്ളാഹുബെ അങ്ങനെ 